、皆様大変長らくお待たせいたしました。えただいまよりアイロメコ航空ライダーメキシコシティ運航再開式典を始めさせていただきます。え本日の司会進行を担当いたします香織です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。メキシコシティ線を運行再開することとなりました。え本日は運行再開を記念し、式典を開催させていただきます。えそれではまずはじめに被災者を代表し、アイロメコ航空ヨーロッパアジア地区ディレクターパスクアレスペランタよりご挨拶をさせていただきます。Good afternoon, everyone, and thank you for thank you for being here today. This is an historical moment for everyone at Aero Mexico. For the first time after three years, we are able to reconnect Japan to Mexico. We've been proudly operating this route since 2006, and it's an honor to have you all here today. This flight not only allows to connect two of the biggest capitals in the world, Tokyo and Mexico City, but also enables all Japanese customers to connect to the full range of domestic cities that we fly to, which is 44 in Mexico. And we're the only airline that is able to take customers from Japan to Central and South America. We are proud to be the only Latin American airline connecting Asia to the Latin American continent, and we'll be flying this flight daily, operated by the most modern aircraft, the Boeing 787 Dreamliner. All of this would not have been possible without the help of the embassy, and we thank you for being present here today. The Japanese authorities, the JNTO in JCAP, and Narita Airport authorities. So, on behalf of the full Aero Mexico family, and we're proud to have many of us here today, we thank you all for choosing Aero Mexico, and we hope to see you on many of our flights here from Tokyo to Mexico City. Thank you very much. Have a wonderful flight. The Sasha of the Hyo Tashima State, Aero Mexico Coke, Europe, Asia, Chiku, Director, Pascal Esperanza, Yuri, Go Aisa, so I said, I'm going to start. So, I'm going to start with the Yuri, Juni, Chi, Mexico, Taishka, Sek, Koshi. Estimado señor Pascual Esperanza, estimado señor Indiaco Cato, estimado capitán del vuelo AM57 de Río México con destino a la Ciudad de México, estimada señorita ejecutiva del servicio a bordo, señoras y señores, buen día a todos ustedes. En nombre de la embajadora de México en Japón, Melba Fría, quien por razones de agenda desafortunadamente no pudo acompañarnos esta tarde, transmito una cálida felicitación a Aeroméxico por el reinicio de sus vuelos a Tokio. Aeroméxico ha sido parte de las importantes celebraciones entre México y Japón. En 2009 realizó exitosos vuelos a Tokio en el marco de las celebraciones por los 400 años del primer contacto entre los pueblos mexicanos y japoneses. Este reinicio de vuelos en la etapa post-COVID tiene un especial significado al realizarse en 2023, año en el que México y Japón conmemoran 135 años de relación en México. El reinicio de los vuelos de Aeroméxico es una nueva muestra de la cercana relación entre México y Japón. Es asimismo una estupenda señal de continuidad de los flujos turísticos, económicos, comerciales y culturales entre México y Japón en la etapa post-pandemia. Como consecuencia del Acuerdo de Libre Comercio México-Japón, que en los próximos días cumplirá 18 años de vigencia, México es el principal socio comercial de Japón en América Latina. Es asimismo un sitio privilegiado para las poco más de 1.300 empresas japonesas establecidas en nuestro país. Posiblemente en los vuelos de Aeroméxico se han transportado productos mexicanos como aguacates, berries, limones, espárragos y carnes, entre muchos otros, que son muy demandados y valorados en el mercado japonés. El conocedor y exigente viajero japonés tendrá la oportunidad de volar por Aeroméxico para reconocer la vasta oferta de opciones turísticas con los que cuenta México, que en 2022 recibió 38.3 millones de visitantes internacionales por día. Con la reanudación de sus vuelos, Aeroméxico continuará siendo la única aerolínea latinoamericana que vuela a Japón y Asia y seguirá siendo también un importante vehículo de acercamiento entre Asia y los países de América. En nombre de la embajadora Melba Fría, 
reitero nuestra sincera felicitación a Aeroméxico, inauguramos el mayor de los éxitos en la reanudación de sus vuelos entre la Ciudad de México y Tokio. Muchas gracias por su atención. Soy Dama Aeroméxico Conquest.